பத்திரிகை எடிட்டர் அவரை வச்சுக்கிட்டு சொல்லக்கூடாது பட் இருந்தாலும் என்ன வச்சுட்டு அவர் சில விஷயங்கள் சொன்னாப்ல இல்லையா அதனால தமிழ்ல பரவலாக நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா காமிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் வந்து இல்லை அதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா நான் சொன்ன இல்லைங்களா ஒரு தியரிட்டிக்கலா நான் வந்து ஒரு ரீசன் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெகுஜன பத்திரிகைகளோட எடிட்டர்கள் தான் அது காரணம் அன்பார்ச்சுனேட்லி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பரிசல் பிறந்த நாள் இதுவரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கிராபிக் நாவலை ஒரு காமிக்ஸை மையமாக வைத்து இண்டிபெண்ட் காமிக்ஸ் இல்ல கிராபிக் நாவல மையமா வச்சு இந்தியாவில் இதுவரைக்கும் படங்கள் வரவில்லை இப்ப மறுபடியும் ஸ்டார்டிங் வரும் டிம்பிள் கப்பாடியா தான் இந்தியாவில் காமிக்ஸ் உருவாகாம போனதுக்கு காரணம் அந்த வேர்ல்டு கப் நீங்கள் எப்படி பார்த்தீங்கன்னு தெரியல நான் வந்து எப்படின்னாக்கா டிவி ஷோரூம்ல ஒரு பத்து டிவி வச்சுட்டு அப் அப்படி ஒரு குவிஸ் ஷோவை பார்த்துட்டு தான் இந்தியாவிலேயே மிக அதிகமாக விற்பனை ஆகிற ஆன ஆகி கொண்டிருக்கிற ஒரு காமிக்ஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்ணகை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமர் சித்திர கதா படித்து தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ராஜராஜ சோழனை பற்றி அவர் போட்டிருக்காப்புல அதெல்லாம் அது அப்படி இந்திய முழுமைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கான்செப்டை ரொம்ப ஈஸியாக கொண்டு போக முடிகிறதுக்கு வந்து காரணம் காமிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்மட்டு தான் அது பிறந்தநாள் நாயகன் பரிசல் அன்பிற்குனிய ஜே கே மற்றும் நம் வாசகசாலர் நண்பர் அனைவர்களுக்கும் வணக்கம் ஃபார்மலாக எனக்கு பேச வராதுங்க சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி பரிசல் சொன்ன ரெண்டு மூணு விஷயங்களில் வந்து சொல்லிடுறேன் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் பற்றிய விஷயங்கள்லாம் நம்பாதீங்க சரிங்களா இப்போ இப்போ நம்பாதீங்க ஒரு காலத்தில் இருந்தது சரிங்களா அவரும் அதில் மெம்பராக தான் இருந்தாப்பில் எல்லா குரூப்லேயும் மெம்பராக இருந்தாப்பில் சரிங்களா அதில் நான் மெம்பர்ஷிப் கேட்டு ஒரு குரூப்பில் அவர் எங்களை ஆட் பண்ணல அவரோட குரூப் அது பெண்களுக்கான குரூப்பு அதில் ஆடு பரிசல் மட்டும் அட்மின் அவர் ஒருத்தர் மட்டும் தான் அதில் ஆன் அளவுடாது பாக்கி வேறு யாரும் இல்லாது எங்களெல்லாம் உள்ள அவர் சேர்க்கல அவர் அட்மினா சரிங்களா இப்போ எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆரம்பத்தோடு சொன்னாக்கா கொஞ்சம் தூங்கிட்டு இருக்கிற மக்கள் பேசுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க தமிழில் சரி விடுங்க இந்திய அளவில் காமிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உருவாக்கப்படுதல் இல்லை ஒரு காமிக்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது ஏன் தடைபட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விவாதங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் ஏன் இப்படி நடக்காமல் போச்சு அப்படின்றதுக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய தியரிட்டிக்கல் டாக்குமெண்டட் வெர்ஷன் வச்சுருக்கேன் நான் அது ஆனால் நான் எல்லார்கிட்டையும் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறது என்னென்னாக்கா இந்திய அளவில் காமிக்ஸ் வராமல் போனதுக்கு காரணம் வந்து டிம்பிள் கப்பாடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 சர்ப்ரைஸ் என்ன ஏது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் முகத்தில் தெரியுது இல்லையா அதுதான் இதற்கான ஆரம்பம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று ஜனவரி சரிங்களா ராஜ் கபூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் டிஃபென்ஸ் ஆர்கியூபிளி அப்படின்னு போட்டுக்குவோம் எனக்கு அவர் ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஃபில்ம் மேக்கர் அவர் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று ஜனவரி அவரோட ஆஃபீஸில் உட்காந்துருக்காப்புல அப்போ அவரது இந்த மேரா நாம் ஜோக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 கிளாசிக் மூவி அது அந்த படம் வந்து ஆறு வருஷம் மேக்கிங்கில் இருந்தது ஒரு வருஷம் இல்லை ரெண்டு வருஷம் இல்லை மூணு வருஷம் இல்லை ஆறு வருஷம் மேக்கிங்கில் இருந்தது ஏகப்பட்ட செலவுகள் படம் வந்து நம்ம பாஷையில் சொல்கிறதா இருந்தால் வெற்றி வாய்ப்பை தவற விட்டுருச்சு சரிங்களா அவருக்கு ஏகப்பட்ட கடன் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஸோ அதனால் அவர் அவருடைய ராஜ் கபூர் ஃபிலிம்ஸ் ஆஃபீஸில் வந்து உட்கார்ந்துக்கிட்டு யோசிச்சுட்ருக்காப்பில் என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு யோசிச்சுட்ருக்கும்போது அவரோட டேபிள் கார்னரில் இல்லஸ்ட்ரேட்டட் வீக்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேகசின் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லைனாலும் கூகுள் அடித்து தேடி பாருங்கள் இல்லஸ்ட்ரேட்டட் வீக்லி வந்து இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த வெகுஜன பத்திரிகைகளில் ஒரு பத்திரிகையாக திகழ்ந்த ஒரு பத்திரிகை அதில் வந்து ஒரு காலத்தில் குஷ்வந்த் சிங்லாம் எடிட்டராக இருந்திருக்காப்பில் ஃபேண்டம் இல்லஸ்ட்ரேட்டட் வீக்லியோட எனக்கு ஏன் பிடிக்கும் நான் ஏன் சில புத்தகங்கள்லாம் அதில் கலெக்ஷனில் வச்சுருக்கேன்னா அதனோட அது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது அது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டேப்லாய்டு அது சரிங்களா டேப்லாய்டு டேப்லாய்டுனா நியூஸ் பேப்பரில் பாதி வரும் டேப்லாய்ட் சைஸில் வந்த ஒரு பத்திரிகைன்றது அதனோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அதனோட கடைசி மூணு பக்கங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா காமிக்ஸ் இருக்கும் வேதாளர் காமிக்ஸு மேன்ரேக் காமிக்ஸ் இதெல்லாம் நான் அங்கே தான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் இவங்க ஒரு இந்திய காமிக்ஸ் அதில் வெளியிட்டுருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் அந்த காமிக்ஸோட பேர் வந்து இங்கிலீஷில் தான் அந்த காமிக்ஸோட பேர் வந்து தோடு டிஏயுடி தோடு அப்படின்னா ஓடுதல் ஓட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் தோடுனா ஓடு அப்படின்னு நம்ம சொல்கி
அந்த ஒரு 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 ஆஃப் பேஜ் கா இல்லஸ்ட்ரேட்டட் மேகசினில் ஆஃப் ஆஃப் பேஜ் காமிக்ஸை படிக்கிறாப்பில் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுது அவட் அசிஸ்டண்ட்டு கூப்பிட்றாப்பில் கூப்பிட்டு நம்ம ஆஃபீஸில் இது ப ப்ரீவியஸ் புக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு எடுத்துட்டு எடுத்துகிட்டு சொல்லிட்டு அந்த ஒன் டு ஃபிஃப்டீன் ஒட்டு மொத்தமாக வச்சு படிக்கிறாப்பில் அது படித்துன்னா அவருக்கு பயங்கரமாக அந்த கதையை பிடிச்சி போயிடுது உடனே இல்லை இவர் ராஜ் கபூர் இல்லையா ஹீ இஸ் ஆக்சசிபிள் டு எனி ஒன் ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாப்பில் இல்லஸ்ட்ரேட்டட் வீக்லிக்கு ஃபோன் அடித்து இது ரைட்டர் யார் ஐ வாண்ட் டு மீட் ஹிம் அப்படின்றாங்க இப்போ இது கட் பண்ணுங்க சரிங்களா கட் பண்ண உடனே ஆபித் சுர்த்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் அவருடைய பையன் வந்து இப்போது தமிழில் ஐ மீன் இந்தியாவில் ஒரு முக்கியமான ஓடிடியில் ஹெட்டாக இருக்காப்பில் ஆபித் சுர்த்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரைட்டர் அவருக்கு ஒரு ஃபோன் வருது டைம்ஸ் குரூப்லேருந்து ஒரு ஃபோன் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ராஜ் கபூர் சார் உங்களை மீட் பண்ணோம் அப்படின்றாங்க அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ராஜ் கபூர் சார் என்னை மீட் பண்ணோன்றாப்பில்லையா சரி ஓகே வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாப்பில் ஆஃபீஸ்க்கு ராஜ் கபூர் ஃபில்ம்ஸ் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறாப்பில் போனால் அங்கே ராஜ் கபூர் அவரோட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்கள் ரெண்டு பேர் உட்கார்ந்துக்கிட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க கார்னரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இல்லஸ்ட்ரேட்டட் வீக்லியோவே பிரித்து வச்சு இவருடைய காமிக்ஸ் போர்ஷன் மட்டும் அப்படியே அங்கே டேபிள் மேலே இருக்குது இதெல்லாம் இவருக்கு அவ் ஓ பரவாயில்ல நம்ம காமிக்ஸ் கூட எதுவும் பார்க்குறாங்க போல் இருக்குது யாரோ படிச்சுட்டு வச்சுருப்பாங்க போல் இருக்குது வந்தவங்க விசிட்டர்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்டு சார் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஒன்று உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கதை நீங்கள் இது இப்படி போது ஃப்ளோ கதை இதனுடைய எண்டு இப்படி தானே வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜ் கபூர் வந்து அந்த அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்கள் கூட உட்கார்ந்து விவாதிச்சு இவர் சொல்கிறாப்பில் இந்த கதை இப்படி தானே முடிய போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாப்பில் இல்லை சார் நீங்கள் சொன்ன ஃப்ளோ கரெக்டு பட் எண்டு இது சார் அப்படின்னு ராஜ் கபூர் ஒரு ஒரு ஷாக்கா ஒரு கதெல்லாம் அது என்னடா நம்ம ஒரு நாலு பேர் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் சினிமா ஃபீல்டில் இருக்க நம்ம எல்லாருமே வந்து இல்லை இப்படி போனால் இப்படி ஆகிடும் அதனால் இப்படி வைப்பாப்பில் இது ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் இதுக்கு இப்படி தான் எண்டு வைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் யோசிக்கிறோம் நம்ம யோசிக்காத ஒரு எண்டு எழுதியிருக்காப்பிலே இந்த ஆள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதெல்லாம் முடிச்சிட்டிங்களா இன்னும் இல்லை சார் அதெல்லாம் வரைஞ்சி கதையாக நாங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டோம் இன்னும் ஒரு ஒரு ஏழு வாரம் எட்டு வாரம் பப்ளிஷிங் போவோம் அப்படின்னு நாங்கள் அவங்களால் அதை எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்றாப்பில் எடுத்துகிட்டு வந்து படிக்கிறார் படித்த உடனே அவருக்கு நிஜமாகவே அந்த எண்டு பிடிச்சி போயிடுது பிடிச்சி போயிட்டு ஒரு ஒரு ஒன் வீக் டைம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைம் கேட்டுட்டு நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் இந்திய அளவில் டாப் சினிமா நட்சத்திரங்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தர்மேந்திரா வினோத் கண்ணா மும்தாஸ் இந்த கதையோட மூணு ப்ரைமரி கேரக்டர்ஸ் அவங்க மூணு பேர்கிட்டையும் பேசுகிறாப்புல அவங்க மூணு பேர்கிட்டையுமே வந்து இந்த லைனை சொல்கிறாப்புல சொல்லி முடித்து அவங்களும் ஓகே சொல்லிடுறாங்க ராஜ் கபூர் இஸ் நவ் லைக் அந்த அந்த ஆறு வருஷம் கழித்து ஒரு ஒரு மூன்றரை மாதம் வந்து அவர் ஒரு 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 ஆஃப் மூடில் இருந்த ஒரு மனுஷன் வந்து இஸ் நவ் கிக்ட் அபவுட் டூயிங் திங்ஸ் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாப்பில்னா இப்போ ஆபித் சுட்டியை கூப்பிடுறாப்பில் கூப்பிட்டு வச்சு சொல்கிறாப்பில் தர்மேந்திரா இப்போ இந்த ரோல் பண்ண போகிறாப்பில் அவருடைய அந்த மேக்கோ கேரக்டருக்காக நீங்கள் ஸ்லைட்டாக இதை கொஞ்சம் மாற்றணும் கேரக்டரை இந்த ஆரம்பத்தில் இப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை இப்படி மாற்றுங்க அது அது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாப்பில் இவருக்கு ஆபித் சுருதிக்கு வந்து இல்லைங்க இந்த கதை இப்படி தான் என் ஹீரோவுக்கு வந்து இது முதல் கதை கிடையாது என் ஹீரோ இதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஹீரோ வச்சு இவர் ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் கதைகளை கிரியேட் பண்ணியிருக்காப்பில் இல்லை இந்த இந்த ஒரு இதில் இப்படி பண்ணுங்களேன் அப்படின்றாப்பில் சரி ஓகே வினோத் கண்ணா இந்த கேரக்டர் மும்தாஸ் இந்த கேரக்டர் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவர் ஆபித் சுருதி சொல்கிறாப்பில் என் கதையை மாற்ற மாட்டேன்றாப்பில் கதையை மாற்றாதீங்க சில இன்சிடென்ட்ஸ் இவன் ஏன் இப்படி பண்ணுறான்றதுக்கு ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷனாக சில விஷயத்தை பண்ண முடியுமான்னாப்பில் நான் உட்கார்ந்து எழுதி தரேன்னாப்பில் அப்போ ஒன்று பண்ணுங்க நீங்கள் அதை ரீரைட் பண்ணிட்டு எனக்கு வாங்க எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னாப்பில் ஒரு 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 மந்த் டைம் கொடுங்களேன் அப்படின்றாப்பில் இப்போது ஒரு மந்த் டைம் கேட்டுட்டு ஆபித் சுருத்தின்ற அந்த ரைட்டர் போயிட்டாப்பில் ராஜ் கபூருக்கு வந்து ஒரு 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 சில மாதங்களாக ஆஃப் ஆகியிருந்த அந்த லைட் வந்து எரிஞ்சு எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு பயங்கர பிரைட்டாக எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு உடனே அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாப்பில் உடனே கேமரா எடு எடு புடி ஆள் எடு என்ன எது ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இது பண்ணுறாப்பில் ஆனால் ஒரு மாதம் வெயிட் பண்ணணும் இந்த ஒரு மாதம் வெயிட் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து சினிமா துறையில் இருக்கிறவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா இப்போ நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்டார் எனக்கு டேட் கொடுத்துட்டாப்பில் ஆறு மாதம் கழிச்சு கொடுத்துருக்காப்பில் அதுக்குள்ளே நான் ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் 
அப்போ பேன் இந்தியாலாம் இல்லை லாங்குவேஜே தேவையில்லை அந்த படத்துக்கு இவர் எப்போ போனாலும் காசை எண்ணிக்கிட்டு இருக்காப்புல சார் ஜெய்ப்பூர்லேருந்து அந்த அந்த பதிமூணு தேட்டருக்காரன் காசை எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் ஆ சரி வா வை கணக்கு சொல்லு ஆ காசை எண்ணிக்கிட்டு இருக்காப்புல எண்ணிட்டு இருக்காப்ல எண்ணிட்டு இருக்காப்புல இவர் திரும்பி வராப்புல இப்போ நாளைக்கு வாப்பா நாளில் இன்னைக்கு வாப்பா அப்படின்னு சொல்லி போகுது அது இப்போது அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாப்புலன்னா தர்மேந்திராவுக்காகவே அந்த கேரக்டர் ஜஸ்டிஃபிகேஷனை வச்சு வினோத் கண்ணா ஏன் எப்படி இருக்காப்புல மும்தாஸ் ஏன் அந்த முடிவு எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபுல்லாக பக்கா ஸ்கிரிப்ட் எழுதி கொடுத்துட்டாப்புல இப்போது ராஜ் கபூருக்கு வந்து ஒரு பெரிய டைலம்மா நான் நல்ல படங்கள் எடுக்கிறேன் நல்ல கதை உள்ள படங்கள் எடுக்கிறேன் ஆனால் அதனோட ரிசல்ட் வந்து என்னாச்சு மேரானாம் ஜோக்கர் மாதிரி ஆச்சு நான் வந்து பாபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 கலைப்படைப்பை நான் உருவாக்குனேன் அதற்கு என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜ் கபூரோட சினிமா அனலிஸ்டுகள் யாராவது இருந்தீங்கன்னா அவரோட கரியரை கூர்ந்து கவனிங்களா மேரானாம் ஜோக்கர் வரைக்கும் அவருடைய படங்கள் பாருங்கள் அவருடைய படங்களில் எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு இளமை துடிப்பு இருக்கும் ஆனால் அது அதை ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் லெவலில் தாண்டி ஜம்பான படம் வந்து பாபி அதுக்கப்புறம் அவரோட படங்கள்லாம் பாருங்களேன் நீங்கள் அந்த அந்த டோன் மாறி இருக்கும் கலர் மாறி இருக்கும் அதெல்லாம் அது அதுக்கப்புறம் ராஜ் கபூர் ஃபுல்லாகவே அந்த மாதிரி படங்களில் இறங்கிட்டாப்பில் தவறு சொல்லவில்லை நான் அது இட்ஸ் இட்ஸ் அ பிஸ்னஸ் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சில் ராஜ் கபூருக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து இந்த இந்த சைக்கிள்லாம் பதினாலு வருஷம் சரிங்களா வனவாசம் முடிஞ்சு ராஜ் கபூர் மறுபடியும் கூப்பிட்றாப்புல எப்போ அந்த படத்தை பண்ணுவோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆபித் சுருத்தி அவர் என்ன சொல்கிறாப்புல பண்ணுவோங்க அப்படின்னு ஒன்று அப்போது ஹீரோவை மாற்றுறாங்க ஏன்னா தர்மேந்திரா வந்து அப்போது லைக் இஸ் நாட் அ ஆங்கிரி யங் மேன் அமிதாப் தான் ஆங்கிரி யங் மேன் அது பட் தர்மேந்திராவோட ஃபேன் ஃபாலோயிங்கில் நீங்கள் வெஸ்டர்ன் இந்தியா பஞ்சாப் சைட்லலாம் போனீங்கன்னா அன்மேச்சபிள் அவர்லாம் அது பட் அவருக்கு அப்போது அந்த ஃபார்ட்டிஸ் அப்படி வந்துட்டாப்புல அவர்லாம் அது அதனால் வேறு ஒரு ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லி ஆபித் சுருத்தி இதை சொன்னாப்பில் போஸ்டரே ரெடி பண்ணிட்டாங்களா அவங்க அந்த போஸ்டர் நானும் பார்க்கல மீடியாவில் வேறு எங்கேயுமே இல்லை அவர் சொன்ன தகவல் இது போஸ்டரே அவங்க ரெடி பண்ணிட்டாங்க சரிங்களா ஆபித் சுருத்தி கையெழுத்து போட்ட ஒரு புத்தகம் நான் வச்சுட்டு இருக்கிறேன் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது ஸோ இப்போ ஆபித் சுருத்தி வந்து மறுபடியும் ராஜ் கபூர் கூட சேர்ந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க போஸ்டர் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க ராஜ் கபூர் தவறிட்டாப்பில் சரிங்களா இப்போ அந்த கதை என்னன்னு முதல்ல சொல்லிடுறேன் ராணி காமிக்ஸ் ரெண்டு பேருமே படிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க அதில் வந்து இஷ்யூ நம்பர் முப்பத்தி மூணு அழகி வீட்டு கொலை இன்ஸ்பெக்டர் ஆசாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் சரிங்களா இந்த இன்ஸ்பெக்டர் ஆசாத் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த வட இந்தியாவில் அப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொள்ளைக்காரர்கள் இருப்பாங்க சரிங்களா அவங்க வந்து இந்த டெக்காய் டீ அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையே உருவாயிடுச்சு டெக்காய்ட்ஸ் அதுலேருந்து டெக்காய் டீ அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையே உருவாயிடுச்சு அதெல்லாம் அது இப்போ நம்ம அந்த தானாக்காரன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தானேதார் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஒரு சொல்லிலேருந்து உருவான மாதிரி டெக்காய்ட்டின்ற ஒரு வார்த்தையே உருவாச்சு அப்போல்லாம் அது அந்த ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது சம்பல் நதி கொள்ளைக்காரர்கள் அப்படின்னே ஒரு சொற்றோடெல்லாம் வரும் அப்படிலாம் அது அந்த கொள்ளை கும்பல்லாம் அதிகமாக இருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இவர் என்ன பண்ணுறாப்புலனாக்கா இவ் வாலி சார் எப்படி ட்ரெண்டில் எழுதுவாப்புலையோ அந்த மாதிரி இவர் ஒரு ட்ரெண்டில் என்ன பண்ணுறாப்புலனாக்கா ரெண்டு கேரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுறாப்புல ஒரு கேரக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா பகதூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் அது ஒரு ஒரு கொள்ளைக்காரனுடைய மகன் ஒரு ஹீரோவாக அவனை உருவாக்குறாப்புல ஒரு கொள்ளைக்காரன் அவனை போலீஸ் சுட்டு கொண்டுடுது அவனுடைய மகன் வந்து ஒரு ஹீரோவாக உருவாக்கி ஒரு ரோல் மாடலாக போகிறான் அது பகதூர்னு ஒரு கேரக்டர் இன்னொரு கேரக்டர் வந்து இன்ஸ்பெக்டர் ஆசாத் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கொள்ளைக்காரர்கள் அகேன்ஸ்ட்டாக ஃபைட் பண்ணுவாப்பில் ராணி காமிக்ஸில் அவருடைய ஒரு நாலு கதைகள் வந்திருக்கு தமிழில் சரிங்களா அஞ்சு ம் இப்போ இந்த கதை வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு ஒரு பெரிய டான்ஸர் ஒருத்தங்க இருப்பாங்க அந்த டான்ஸரை வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு போலீஸ்கிட்ட ஒரு வாரண்ட் ஒன்று வரும் அந்த வாரண்ட் வந்து என்னென்னாக்கா அந்த ஒரு டான்ஸர் வந்து ஒரு மினிஸ்டரை கொலை பண்ணிட்டாரு ஒரு மந்திரியை வந்து அந்த டான்ஸர் வந்து கொலை பண்ணிட்டாங்க அதனால் நீங்கள் போய் அவர் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு வாங்கன்றாங்க ஆனால் அந்த ஊருக்குள்ளே போகிறதுக்கு யாராலையுமே முடியாது ஏன்னா மான் சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொள்ளைக்காரனுடைய காதலி தான் வந்து இந்த டான்ஸர் சரிங்களா ஸோ இப்போது அந்த மான் சிங்கோடைய காதலி இருக்கிற ஊருக்கு போய் போலீஸால் யாராலையுமே நுழையவே முடியாது அது காடுகள் மலைப்பகுதிகள் நிறைந்த ஒரு ஏரியா
போலீஸ் கிட்ட மாட்டும் போது ஆசாத் அவனுக்காக சப்போர்ட் பண்ணி பேசியிருப்பாப்புல ஆனாலும் அவன் சட்டம் வந்து அவனை ஜெயிலில் போட்டு அவனை ஒரு கொள்ளக்காரனாக மாற்றி இப்போ கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு ஸோ மான்சிங் என்ன பண்ணுறாப்புலனா உனக்கு நான் ஒரு வாய்ப்பு தரேன் இந்த உன்னோட கன் இது ஒரு டார்ச் லைட்டு ஒரு கத்தி இது மூணுத்தையும் தரேன் இப்போ வந்து சாயந்தரம் ஆறு மணி ஆகுது நாளைக்கு காலையில் ஆறு மணி வரைக்கும் நாங்கள் எல்லோரும் ரெஸ்ட் எடுக்கிறோம் இந்த பள்ளத்தாக்குலேருந்து நீ உயிரோடு ஓடி போக முடிஞ்சுதுன்னா நான் உன்னை விட்டுடுறேண்டா அப்படின்னு வாப்பில் அதுதான் ஓட்டம் ஸோ நைட்டு ஆறு மணிக்கு ஒரு டார்ச் லைட்டு ஒரு கன்னு அந்த கன்னில் வந்து ஒரே ஒரு புல்லட் மட்டும்தான் இருக்கும் அது இவருக்கு தெரியாது அண்ட் ஒரு கத்தி இதை எடுத்துக்கிட்டு ஆசாத் வந்து அதுவும் அந்த 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 பள்ளத்தாக்கு அந்த மலைப்பகுதிகள்லாம் எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்டில் போகணுமா ரைட்டில் போகணுமா கூகுள் மேப்லாம் அப்போ இல்லை சரிங்களா ஸோ லெஃப்டில் போகணுமா ரைட்டில் போகணுமான்னு உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஐடியாவும் இருக்காது இவர் ஒரே இடத்த மூணு தடவை சுற்றி வருவாப்பில் காலையில் ஆறு மணிக்கு அவங்க வந்து வேட்டைக்கு கிளம்பிடுவாங்க இந்த நைட்டில் வந்து என்ன நடந்தது அவர் ஆறு மணிக்கு உங்கள் வேட்டைக்கு வரும்போது இவர் எப்படி ஒரு அறுபது பேர் கொண்ட ஒரு கொள்ளை கூட்டம் அது தே ஆர் வெரி வெல் ட்ரெயின்டு ஒரு தனியாலாக ஒரே ஒரு அதில் அந்த ஃபஸ்ட்டு புல்லட் ஒரே ஒரு புல்லட்டு தான் இருக்கும் ஒரு மலைப்பாம்பு கிட்டே ஒரு மாட்டிக்குவாப்பில் அந்த புல்லட் சுற்றுவாப்பில் அதுக்கப்புறமா தான் தெரியும் அதில் ஒரே ஒரு புல்லட்டு தான் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கன்னும் யூஸ்லெஸ்ஸு ஒரு கத்தி ஒரே ஒரு டார்ச் லைட்டு காலையில் விடிஞ்சோன்னே அந்த டார்ச் லைட்டுக்கும் வேலை இல்லை சரிங்களா ஸோ அவர் எப்படி அந்த என்டையர் கேங்கையும் சமாளித்து மான்சிங்கை பிடிச்சி அந்த டான்ஸர் மறுபடியும் கேப்சர் பண்ணி சட்டத்துக்கிட்ட கொண்டு போய் ஒப்படைச்சாப்பில் அப்படின்றது தான் அந்த ஓட்டம் அன்றைக்கி முழுக்க ஒரு மனுஷன் வந்து எப்படி ஓட்டினாப்பில் அப்படின்றது தான் கதை இப்போ இந்த கதை தான் வந்து ராஜ் கபூர் மாதிரி ஒரு ஆளை இன்ஸ்பயர் பண்ணிச்சு ஒரே ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்களேன் ராஜ் கபூர் மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் ஒரு காமிக்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு படம் எடுத்து கண்டிப்பாக இந்த படம் ஓடியிருக்கும் சரிங்களா ஏன்னா அப்படி ஒரு கதை இது இந்த படம் மட்டும் ஓடி இருந்தால் இந்த வரலாறு அப்படின்னு நம்ம ஒன்று சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அது கண்டிப்பாக ஒரு யூடேர்ன் எடுத்திருக்கும் நிறைய காமிக்ஸ் ரைட்டர்ஸ் வந்திருப்பாங்க நிறைய புத்தகங்களை சார்ந்த படங்கள் உருவாகி இருக்கும் பட்டி புத்தகங்களை சார்ந்த படங்கள் அப்போவுமே உருவாகிட்டு தான் இருந்தது அது காமிக்ஸை எடுத்து வச்சு அதை பேஸ் பண்ணி படமாக எடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஜென்னல் திறக்கப்பட்டிருக்கும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பரிசல் பிறந்த நாள் இதுவரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கிராஃபிக் நாவலை ஒரு காமிக்ஸை மையமாக வைத்து இண்டிபெண்ட் காமிக்ஸ் இல்லை கிராஃபிக் நாவலை மையமாக வச்சு இந்தியாவில் இது வரைக்கும் படங்கள் வரவில்லை இப்போ மறுபடியும் ஸ்டார்டிங்க்கு வரும் டிம்பிள் கப்பாடியாக தான் இந்தியாவில் காமிக்ஸ் உருவாகாமல் போனதுக்கு காரணம் சரிங்களா இது ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து உங்களுக்கு டிம்பிள் கப்பாடியான்னு வச்சு ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கிங்க பட் அடுத்த தடவை டிம்பிள் கப்பாடியாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யோசிக்கும் ஓ ரைட்டு இது அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கனெக்டிங் த டாட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கூட வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு சில விஷயங்களை நான் கனெக்ட் பண்ண பார்க்குறேன் பட் இதுதான் ஹிஸ்ட்ரி சரிங்களா இது இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வரலாறாக பார்க்குறேன் நான் அது தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய படைப்புகள் இருக்குது சரிங்களா ஒரு பத்திரிகை எடிட்டர் அவரை வச்சுக்கிட்டு சொல்லக்கூடாது பட் இருந்தாலும் என்ன வச்சுட்டு அவர் சில விஷயங்கள் சொன்னாப்பில் இல்லையா அதனால் ஒரு ஒரு தமிழில் சரிங்களா பரவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா காமிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் வந்து இல்லை அதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா நான் சொன்ன இல்லைங்களா ஒரு தியரிட்டிக்கலாக நான் வந்து ஒரு ரீசன் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வெகுஜன பத்திரிகைகளோட எடிட்டர்கள் தான் அது காரணம் தமிழில் காமிக்ஸ் எப்போ வந்தது அது எப்போ முதல் முதல்ல வந்தது அப்புறம் அந்த காமிக்ஸ் இந்த ஃபார்மெட்டில் எப்படி மாறிச்சு கலரில் வந்த முதல் காமிக்ஸ் எது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் வந்த முதல் காமிக்ஸ் எதுன்னு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது போர் அடிச்சிடும் விட்டுருவோம் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள்லேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குமுதமில் வந்து மூணு பக்கத்துக்கு வந்து ஒரு தொடர் கதை காமிக்ஸ் ஃபார்மெட்டில் வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுலேருந்து விகடன்லேயும் வந்து அதே மாதிரி காமிக்ஸ் தொடர் கதைகள் வர ஆரம்பிச்சிது கல்கியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்போது ஆண்டு மாமா போனாப்பிலையும் அவங்க உதவி ஆசிரியர் தான் நிறைய படக்கதைகள் வர ஆரம்பிச்சிது அவருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்க்காகவே கோகுலம்னு ஒரு சிறுவர் பத்திரிகை ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் கண்ணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிறுவர் பத்திரிகை கலைமகள் குரூப்லேருந்து வந்தது அதில் ஒரு பக்க காமிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஆர்வி எழுதுவாப்பில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் செவன்டீஸில் இருக்கிற பழைய புத்தகங்கள் வெகுஜன
உங்களுக்கு ஒரு கதை எழுதுவதுன்றது கஷ்டம்தான் பட் அகைன் டைப்பிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரிஞ்ச யோசிக்கிற ஒரு 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 கான்செப்ட் கான்செப்சுவலைசிங் பவர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதுக்கு ஒரு கதையை எழுதிடலாம் இல்லை ஒரு சம்பவத்தை எழுதிடலாம் ஒரு கட்டுரை எழுதிடலாம் பட் காமிக்ஸ்ன்ற ஒரு ஆர்ட் ஃபார்முக்குள்ளே நீங்கள் போகும்போது ஒரு லிட்ரேச்சர் ஃபார்முக்குள்ளே நீங்கள் போகும்போது ஒரு ரைட்டர்ன்றதை தாண்டி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அங்கே வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் இருக்குது நான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவேன்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கான கிரவுண்டு அஞ்சு பர்சன்டேஜுக்கு தான் அங்கே ரைட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இந்த நைன்டி ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு லாஸ்ட்டாக வருவோம் இப்போது தமிழில் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு பத்திரிகை ஆசிரியரும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கிட்ட எனக்கு இந்த மூணு பேஜ் காமிக்ஸ் வரைஞ்சி கொடுன்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கிறதுக்கான வேலை இருக்குது பாருங்களேன் ஒரு கட்டுரை கொடுத்து வாங்கிறதுக்குள்ளாரவே எவ்வளோ கஷ்டன்றது நமக்கு தெரியும் கட்டுரை கொடுப்பா கொடுப்பா டெட்லைன் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் நான்லாம் நைட் மேர் யாராவது என்கிட்ட ஏதாவது கட்டுரை கேட்டாங்கன்னா சரிங்களா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் நான் அது வரையிறதுன்னு அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் தமிழில் செல்லம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு லெஜண்டரி ஆர்டிஸ்ட் அவர் அவரை தவிர்த்து வேறு யாருமே டெட்லைனுக்கு ஒர்க் பண்ணதில்லை அப்போது அந்த பத்திரிகை எடிட்டர்கள்லாம் வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா ஒரு 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 இயலாமை வருது நம்மளால் இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலையே இந்த டிலே அப்படின்னு அப்போது முத்து காமிக்ஸ் வந்து இரும்புக்கை மாயாவின்ற இந்த கதையை வெளியிட ஆரம்பிக்கிறாங்க இதை பார்த்துட்டு அதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்திரஜால் காமிக்ஸ் வந்து தமிழில் வந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சிலே வந்திருக்கு பட் தமிழ் சூழலில் இது பரவ ஆரம்பித்த உடனே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மற்ற மொழி கதைகளை வாங்கி அதை வந்து தமிழில் அந்த காமிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் போட ஆரம்பிக்கிறாங்க கல்கியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரங்ரேகா சிண்டிகேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிண்டிகேட்லேருந்து வாங்கி அவங்க வந்து இன்ஸ்பெக்டர் விக்ரம் அந்த மாதிரி குமுதமில் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஃப்ளாஷ் கார்டன் இந்த மாதிரி கதைகள் ஸ்பைடர் மேன் அமேசிங் ஸ்பைடர் மேன் இதெல்லாமே வர ஆரம்பிக்குது அதெல்லாம் அது அகைன் ஆனந்த விகடனில் அந்த மாதிரி போகவில்லை பட் அவங்க காமிக்ஸ்ன்ற ஒரு இதுவே வந்து டோட்டலாக நிறுத்திட்டாங்க அவங்க அது நைன்டீன் செவன்டி நைனில் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு காமிக்ஸை மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டுருக்காங்க ஆனந்த விடனுமே கூட இப்படி ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்குது எடிட்டர் லெவலில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நம்ம இவங்களுக்கு இவ்வளோ பே பண்ணி அதுக்கு அவங்க பின்னாடி அலைஞ்சு அதை நம்ம பண்ணுறதை விட நம்ம இந்த ட்ரான்ஸ்லேட்டட் காமிக்ஸ் நமக்கு ரொம்ப ஈஸி அதை எடுத்துகிட்டு யாராவது ஒரு ரைட்டரில் நம்ம எடிட்டரில் ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்திங்கன்னா அவர் ஏதோ ஒன்று புரியுதோ இல்லையோ சாரிங்க தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க அவர் வந்து அதை என்ன பண்ணுவாப்பில்லனாக்கா அதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிவிடுவாப்பில் அதை நம்ம வந்து போட்டுடலாம் நமக்கு வந்து மூணு பக்கம் அழகாக ஃபில்லப் ஆகிடும் உனக்கு என்ன காமிக்ஸ்னு ஒன்று வரணும் அவ்வளோதானே அது யார் கிரியேட் பண்ணால் என்ன அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்து எயிட்டிஸில் இந்த இதை ஆரம்பிச்சுது நீங்கள் கூர்ந்து கவனிச்சிங்கனாக்கா கமர்ஷியல் ஆர்டிஸ்ட்டுகள்னு இருக்காங்கல்ல ஷியாம் வந்தது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு லேட் எயிட்டி ஏர்லி நைன்டீஸ் நினைக்கிறேன் நைன்டீஸில் வந்துட்டாப்பில் ஷியாம் அது அதுக்கப்புறமா ஷியாம்க்கு அடுத்து யாராவது ஒரு பெரிய கமர்ஷியல் ஆர்டிஸ்ட் தமிழில் உருவாகி இருக்காங்களா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க இல்லை நம்ம பார்க்குற லெஜண்டரி ஆர்டிஸ்ட்டுகள் மணியம் செல்வம் ஆகட்டும் மாருதி ஆகட்டும் அரசு ஆகட்டும் இல்லை மருது சார் ஆகட்டும் மாருதி ஆகட்டும் எல்லாருமே நீங்கள் பாருங்களேன் இவங்க எல்லாமே சிக்ஸ்டீஸ்லேயும் செவன்டீஸ்லேயும் உருவான ஆட்கள் இவங்கெல்லாம் அது எயிட்டீஸ்க்கு அப்புறமா தமிழில் வந்து ஒரு 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 கமர்ஷியல் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு இது அதாவது வெகுஜன பத்திரிகைகளில் பரவலாக வரையக்கூடிய ரெகுலராக நிறைய பக்கங்களை வரையக்கூடிய திறமையோடு வரையக்கூடிய ஆர்டிஸ்ட்டுகள்னாக்கா இல்லவே இல்லை அந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு இனம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அது சரிங்களா இந்த எக்ஸ்டிங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு ஆர்டிஸ்ட்டுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கான வரவேற்பும் அந்த இடமும் இல்லை அது ஸோ அகைன் ஏன் தமிழில் காமிக்ஸ் இல்லை அப்படின்றதுக்கு பார்த்திங்கன்னாக்கா எடிட்டர்கள் எடிட்டர்கள் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தியரியை முன்வைக்கலாம் நம்ம அது நைன்டீஸில் வேர்ல்டு கப் வந்தது இல்லையா நைன்டி ஒன் நைன்டி டூ நைன்டி ஒன் வேர்ல்டு கப் தான் நைன்டி டூ வேர்ல்டு கப் அந்த வேர்ல்டு கப் நீங்கள்லாம் எப்படி பார்த்தீங்கன்னு தெரியல நான் வந்து எப்படின்னாக்கா டிவி ஷோரூம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா கண்ணில் தான் டிவி ஷோரூமில் ஒரு பத்து டிவி வச்சுட்டு அதை ஜன்னலுக்கு வெளியிலேருந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் அதெல்லாம் அது அப்படி ஒரு குவிஸ் ஷோவை பார்த்துட்டு தான் உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்தியாவிலேயே மிக அதிகமாக விற்பனையாகிற ஆன ஆகி கொண்டிருக்கிற ஒரு காமிக்ஸ் ஒரு முப்பத்தி ஏழு வயது இளைஞர் அவர் வந்து டெல்லியில் இருக்காப்பில் சரிங்களா அவருக்கு குழந்தைகள் இல்லை அது அவருடைய
அகிலீஸ் உடைய அப்பா யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது தப்புன்னு அடுத்து ஒருத்தன் பதில் சொல்கிறான் அதெல்லாம் அது இப்படி ஒன்றுன்னா ஒன்றுன்னா ஒரு கேள்வி கேட்குறதுக்கு முன்னாடியே பஸ்ஸர் 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 அமைக்கி பதில் வந்துட்டு இருக்குது அது சரிங்களா எட்டாவதாக ஒரு கேள்வி வருது ராமருடைய அம்மா பேர் என்னென்னு நாலு பார்ட்டிசிபெண்ட் டீம்ஸ் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நம் நான் இந்த கேள்வி உங்களை என்ன தான் கேட்க போகிறேன் சரிங்களா யாருக்குமே பதில் தெரியவில்லை ராமருடைய அம்மா பேர் என்ன யாருக்கும் பதில் தெரியல இவர் பார்த்துட்டே இருக்காப்பில் யாராவது ஒரு ஸ்கூல் அது வந்து லெவன்த் டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்டுகளுக்கான ஒரு ஒரு குவிஸ் வினாடி வினா நிகழ்ச்சி அது டிவியில் போயிட்டுருக்குது இவருக்கு என்னென்னா உலக இதிகாசங்கள் கிரேக்க புராணங்களில் வர்ற இதெல்லாம் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பேசுகிற நம்ம பசங்க ஏன் வந்து இதில் வந்து நீங்கள் இப்போ இருக்கிற ராமாயணம் மகாபாரதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு கோட்டு கலர்லாம் பூசாதீங்க நான் வந்து பொட்டு இதெல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தேன் என்ன அப்படிப்பட்ட ஆள்னு நினச்சிடாதீங்க நீங்கள் அது சரிங்களா டிஸ்க்ளைமர் 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 முதலியே கொடுத்துட்றேன் இல்லை இல்லை டிஸ்க்ளைமர் முதலியே கொடுத்துட்றேன் நான் இன்றைக்கி வேறு ரிசல்ட் வந்திருக்கு அண்ணன் வந்து கருப்பு சட்டை போட்டு வந்திருக்காப்பில் சரிங்களா என்னென்னக்கா நம்மளுடைய வரலாறு நம்மளுடைய நாட்டை பற்றிய ஒரு ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு அடிப்படை கோபம் வந்து அவரை தூண்டுது சரிங்களா அவர் என்ன பண்ணுறாப்பில்லனா நிர்பந்தங்கள் தான் தகுதிகளுக்கு தாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் அதெல்லாம் அது இவர் என்ன பண்ணுறாப்பில்ல நேராக வீட்டுக்கு போகிறாப்பில் போயிட்டு யோசிக்கிறாப்பில் ஏன் ராமருடைய அம்மா யாருன்றது நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு 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 பேசிக் கேள்வி வருது அவருடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் பசங்கள்லாம் சம்மர் ஹாலிடேக்கு வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க இல்லையா அவங்களாண்டு அவர் கேட்குறாப்பில் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரியுமான்னு சொல்லி வச்ச மாதிரி யாருக்குமே தெரியல ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாப்பில் இங்கே நைன்டீஸில் வந்து இந்த காமர்ஸ் புக்கெல்லாம் படித்தவங்களுக்கெல்லாம் சுல்தான் சந்த் புக்ஸ்னு ஒன்று ஒரு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நீங்கள்லாம் இவ்வளோ குண்டு குண்டு புக்காக இருக்கும் அதெல்லாம் அது அதனுடைய ஓனர் பேர் வந்து மிர்ச்சந்தானி சரிங்களா அந்த மிர்ச்சந்தானி வந்து இவருக்கு பழக்கம் யார் நம்மளுடைய முப்பத்தி ஏழு வயது இளைஞருக்கு பழக்கம் இவர் என்ன பண்ணுறாப்பில்னா ஒரு 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 நாலஞ்சு பதிப்பகங்கள்கிட்ட போயிட்டு ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறாப்பில் சார் இப்படி ஒரு ஒர்க் பண்ணுவோம் இப்படி ஒரு ஒர்க் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு அவருடைய கான்செப்ட் வந்து என்னென்னா இந்திய புராண கதைகளை இதிகாசங்களை வரலாற்று நாயகர்களை நம்ம வந்து காமிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு அறிமுகப்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இல்லாது கண்ணகி வந்து நம்ம ப நமக்கு தெரியும் கண்ணகி பற்றி எத்தனை புத்தகங்கள் நமக்கு வந்திருக்குன்னு நீங்கள் கேட்டு பாருங்களேன் எனக்கு அவ்வளோ ரொம்ப புத்தகங்கள் வந்ததில்லை சரிங்களா இலக்கியங்கள் வரலாறுகள் அதில் விட்டுருங்க நீங்கள் அதெல்லாம் அது அதை தாண்டி அதை வச்சு கமர்ஷியலாக ஏதாவது ஒரு புத்தகம் வந்திருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஆனால் இவர் வந்து கண்ணகி பற்றி ஒரு புக்கு போட்டாப்பு காமிக்ஸாக சரிங்களா இவர் வந்து டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவிலையும் போய் இந்த ப்ரப்போசல் வச்சாப்பில் அவங்க வந்து அதை இல்லைங்க அப்படின்ற மாதிரி எதுவும் ஏன்னா அப்போ அவங்களுக்கு இந்திரஜால் காமிக்ஸ் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அப்போது வந்து பன்னெண்டு லாங்குவேஜில் போயிட்டுருக்கு இந்திரஜால் காமிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாப்பில் போயிட்டு சொல்கிறாப்பில் மிர்ச்சந்தானி சுல்தான் சந்த் புக்ஸ் கிட்ட போயிட்டு ஒரு அந்த ப்ராஜெக்ட் சொல்கிறாப்பில் இந்திய புராணங்களை இதிகாசர்களை ராஜராஜ சோழனை பற்றி ஒரு காமிக்ஸ் போட்டிருக்காப்பில் சரிங்களா அனந்த் பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட பேர் டிங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காமிக்ஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சின்ன வயசில் நைன்டீஸில் எல்லோரும் கடந்து தான் வந்திருப்பீங்க இல்லை பூந்தளிர கடந்து வந்திருப்பீங்க நீங்கள் அது பூந்தளிர் வந்து டிங்கிள் இருக்கிற கதைகளை வந்து தமிழில் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டாங்க அவங்க இந்த அனந்த் பாய் தான் இந்திய காமிக்ஸின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுபவர் சரிங்களா இந்த அனந்த் பாய் போயிட்டு அவர் ராமர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தரை பற்றி முப்பது பக்கம் ஒரு காமிக்ஸ் சரிங்களா உருவாக்குறாப்பில் அந்த காமிக்ஸ் தான் பத்தாயிரம் காப்பி அடிக்கிறாங்க எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அப்போல்லாம் பத்தாயிரம் பெரிய நம்பருங்க இப்போல்லாம் வந்து பத்தாயிரன்றது வந்து ஆயிரன்றதே இப்போல்லாம் வந்து ஆச்சரியம் வெற்றி விழா கொண்டாடணும் குடும்பங்கள் கொண்டாடும் புத்தகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிவிடலாம் அப்போ பத்தாயிரன்றது ரொம்ப நார்மல் பிரிண்டர் அதெல்லாம் அது சரிங்களா இவர் பத்தாயிரம் காப்பி அடிக்கிறாப்பில் போகுது மூவ் ஆகுது மூவ் ஆகுது மூவ் ஆகுது நம்ம கூட்டத்துக்கு எப்படி கூட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருதோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வராங்க மக்கள் அது ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன ஆகுதுன்னா நாலாவது மாத கழிச்சியில் ஒரு புக்கு கூட ஸ்டாக் இல்லை ஸோ இவருக்கு வந்து தெரியுது எஸ் இதற்கான ஒரு ஓப்பனிங் இருக்குது இதை இதை இன்னும் மக்கள்கிட்ட பரவலாக கொண்டாடணும்னு சொல்லிட்டு மாதம் ஒரு புத்தகம் அவர் வெளியிட ஆரம்பிக்கிறாப்பில் சரிங்களா அவர் வந்து சமீபத்தில் தவறிட்டாப்பில் அவர் வந்து எடிட்டராக ஆக்டிவ் ரோலில் இருக்கிற வரைக்கும் நானூற்றி புத்தகங்கள்
படிங்க வாட் எவர் பீட் எது வேணாலும் படிங்க இப்போ பரிசல் சார் சில பல குரூப்புகள்லாம் சொன்னார் பாருங்கள் அதில் வர்ற கண்டென்ட் கூட படிங்க தப்பே கிடையாது அதெல்லாம் அது சரிங்களா நான் தாங்க அட்மின் சரிங்களா கண்டென்ட் ஏதோ ஒன்று படிக்கிற அந்த பழக்கம் வந்து விட்டு போயிட்டே இருக்குது நமக்கெல்லாம் அது அதனால் ஏதோ ஒன்று கண்டினியூஸாக படிக்கிற அந்த ஹேபிட் அப்படின்னு கொண்டு வாங்க மசில் மெமரின்னு ஒன்று இருக்குது நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை செய்ய 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 ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்குள்ள இன்கல்கேட் ஆகி அது உங்களுக்கு நீங்கள் அதை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவீங்க அதெல்லாம் அது படிக்கிறத வந்து ஒரு மசில் மெமரியாக கொண்டு வாங்க படிக்கணுன்ற ஒரு பழக்கத்தை கொண்டு போங்கன்றது ஒன்று ரெண்டாவது உங்களுடைய தாய்மொழியில் படிங்க அப்படின்றது அது மூணாவது வாய்ப்பு இருக்கும் பட்சத்தில் அப்படி படிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அதை வந்து ஒரு காமிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் படிக்க ஆரம்பிங்க இப்போது இப்போ இருக்கிற பசங்கள்லாம் வந்து நிறைய படிக்கிறது இல்லை அவங்க லிட்ரேச்சர்னில் எதுவுமே படிக்கிறது இல்லை அவங்ககிட்ட போயிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு நேம் ட்ராப்பிங் பண்ண ஏதாவது தப்பான்னு தெரில ஒரு சாரு ஒரு ஜெயமோகன் ஒரு எஸ்ரா இவங்கள மாதிரியான ஒரு புத்தகங்களை நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ஒரு லக்ஷ்மி சரவண குமாரன் மாதிரி புத்தகங்களை கொடுக்குறீங்கன்னா அவங்களால அந்த ஹார்ட் ரீடிங் எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னு தெரியல நமக்கெல்லாம் அது சரிங்களா ஸோ அவனுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ரீடிங் ஹேபிட்டை இன்கல்கேட் பண்ணணும்னா முதல்ல காமிக்ஸ் என்ற ஃபார்மேட்டில் இருந்து ஆரம்பிங்க எடுத்த உடனே நீங்கள் ஜிம்மில் போயிட்டு மூன்று மணி நேரம் ஒர்க் அவுட் பண்ண முதல் நாளில் தாங்காது அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து படிக்கணுன்ற பழக்கத்தை ஆரம்பிக்கும் போது படிங்க உங்களுடைய மதர் தாய்மொழியில் படிங்க அண்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு காமிக்ஸ் மூலமாக படிக்க ஆரம்பிங்க இந்த மூணுத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே படிக்கிற பழக்கம் ஓரளவுக்கு மறுபடியும் வரும் அப்படின்றது நம்பிக்கை இல்லை அது சஞ்சய் தத்து ராம்கோபால் வர்மா ஊர்மிலா மாத்தோன்கர் ஊர்மிலா மாத்தோன்கர் அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைங்க அது ராம்கோபால் வர்மா அந்த படத்தில் அஸ்டன் டேரக்டர் ஆ இல்லை இந்த தோடு வந்தது இல்லையா நைன்டீஸில் வந்தது அது ஆமாம் அந்த படத்துக்கும் அதே தான் அதே தான் அதே தான் ஆமாங்க சொன்னாங்க ஊர்மிலா சரிங்களா ஸோ அந்த தோடுக்கும் இந்த தோடுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை அது பட் இந்த அந்த ஒரு முயற்சி மட்டும் நடந்திருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிஜமாகவே சொல்கிறேன் நான் தமிழில் வந்து தமிழில் இல்லை இந்திய அளவிலே ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் நடந்திருக்கும் அது எப்படி வேள்பாரி வந்து ஒரு படமாக மாறும்போது வந்து அதன் மூலமாக நிறைய எழுத்தாளர்களுக்கு இங்கே வந்து ஒரு 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 நம்பிக்கை வருது பார்த்தீங்களா கண்டென்ட் வந்து நீங்கள் இதுலேருந்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது வர்ற ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்களில் நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்கனாக்கா காமிக்ஸ் கிராஃபிக் நாவல்கள் இங்கேருந்து கூட தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க சரிங்களா ஸோ அதற்கான ஒரு இடம் இருக்கிறது பார்த்து என்ன செய்யணுமோ அதை நம்ம செய்யணும் அதெல்லாம்